ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಹನ್ನೆರಡು ಐದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ದಿನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿನ್ನೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತು ಒಂದು ಸೇನಾ ವರ್ಷ ಸೇನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಲೇನ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಆಡಳಿತದ ಈ ಪರಿಮಿತಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತೇನಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ ಸಿ ರೂಲಿಂಗ್ ಆನ್ ಸೇನಾ ವರ್ಸಸ್ ಸೇನಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಶಿವಸೇನಾ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾರಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏಕನಾಥ್ ಸಿಂಧೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೈ ಡಿಡ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್ ಕಾಲ್ ದೆನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗವರ್ನರ್ ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವೋಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಗವರ್ನರ್ ಆದಂತ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಕೋಶಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ಲೋರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಯಾಕೆ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅದು ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತಿ ಯಾಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ಲೋರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕರೆದಿದ್ದೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕ್ಯಾನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ರೀ ಇನ್ಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಈ ಒಂದು ಕೊಯಿಲೀಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತರಬಹುದು ಕ್ಯಾನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ರೂಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಟೀಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವರನ್ನ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಪಿಟಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನರ್ಹತೆನ ಗೊಳಿಸ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಸೆಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಲೋಕ ಈ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿನ್ನೆ ಬಂದಂತ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗವರ್ನರ್ ಅಂತ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಕೋಶಾರಿ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾ ವಿಕಾಸ್ ಅಗಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ಲೋರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅವ್ರ ಏನ್ ಕರೆದಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ
ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಮನವಿನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಕನಾಥ್ ಸಿಂಧಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಮನವಿಯನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಠಾಕ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಠಾಕ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಏನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗವರ್ನರ್ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಓಟ್ ಅನ್ನ ಕರೆದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಡೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರನ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗದೆ ನೀವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಓಟಿಗೆ ಕರೆದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಂಧೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಕನಾಥ್ ಸಿಂಧೆ ಅವ್ರನ್ನ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಸ್ವೆರಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೊಸ ಸ್ಪೀಕರ್ ಏನೇನು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಹುಲ್ ನವರೇಕರ್ ನ ಏನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದಂತಹ ಡಿ ವೈ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎಂ ಆರ್ ಶಹಾ ಇರ್ಬೋದು ಕೃಷ್ಣ ಮುರಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಪಿ ಎಸ್ ನರಸಿಂಹ ಮತ್ತೆ ಹಿಮಾ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಜನದ ಒಂದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠ ರಚನೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಚ್ ಹದಿನಾರನೇ ತಾರೀಕು ಮಾಡಿತ್ತು ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಹನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪೆಟಿಷನರ್ ಒಂದು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಜನ ಏನ್ ಪೆಟಿಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಪೆಟಿಷನ್ ಅಥವಾ ಮನವಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದು ಪೇಜ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅನರ್ಹತೆನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮನವಿಲಿ ಏನ್ ಅನರ್ಹತೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಅನರ್ಹತೆ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಂ ಎಲ್ ಎಸ್ ನ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನವಿದಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜುರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಂದೆ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಬಳಗದವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡಿನರ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಪೆಟಿಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಂ ಎಲ್ ಎಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂ ಪಿಸ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹತ್ತನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಏ ನೀವು ಅನರ್ಹತೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂ ಎಲ್ ಎಸ್ ಗೆ ಅನರ್ಹತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅನರ್ಹತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ
ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹುಮತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಬಹುದಿತ್ತು ಬಟ್ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಗವರ್ನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಾದ್ರು ಕೊಯ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಾದ್ರು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫ್ಲೋರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎದುರಿಸದೆ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏಕನಾಥ್ ಸಿಂಧೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಕ್ ಕರ್ದಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ಲೋರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾರು ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರು ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಶಾಸಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ವಿಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ವಿಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಶಿವಸೇನಾ ಅಥವಾ ಈ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಲೆಡ್ ಶಿವಸೇನಾ ಏನಿತ್ತು ಬಿಫೋರ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಏನಪ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಶಿವಸೇನಾ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂತ ವಿಪ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಶಿನ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಂದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವ್ರು ಕೊಡುವಂತ ವಿಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವ್ರ ಏನ್ ವಿಪ್ ಅನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಒಂದ್ ಐವತ್ತಾರು ಜನ ನೋಡ್ರಿ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏನಿದಿಲ್ಲ ಅವ್ರೇನ್ ವಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ವಿಪ್ ಕೊಡಕ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇವ್ರ ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಂಗ ಆಗತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರಳು ಬಳ್ಳಿಯ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಂಗ ಆಗತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಕರಳು ಬಳ್ಳಿಯ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನ ಕೊಟ್ಟಂಗ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಧ್ಯೆ ಈ ವಿಪ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಂದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ವಿಪ್ ಏನಪ್
ಈಗ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ ಸೊ ಈಗ ಅವರೊಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆಸೆಗ್ ಬಿದ್ದು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಥರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯಿಂಡ್ ಏನಿದೆ ಹತ್ತನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯಿಡದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಥರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಅರವತ್ತಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆಂಬರ್ ಆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಅವರು ಅನರ್ಹರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಟೂ ಥರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾವು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಇಂದ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಅಂತವರು ಅನರ್ಹರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಅನರ್ಹತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿ ಈ ಒಂದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ವಿಪ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು ಮತದಾನವನ್ನ ಚಲಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ವಿಪ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಬದಲಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪರವಾಗಿ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಪ್ ವಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ಓಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಪ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ವಿಪ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ ಅಥವಾ ನೋಡ್ರಿ ವಿಪ್ ಮತ್ತೆ ಲೀಡರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಏನು ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಂಧೆ ಅನ್ನ ಶಿವಸೇನಾ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕಾನೂನಿನ ಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾವ ವಿಪನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಲೀಡರ್ ಅನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕ ಒಂದು ಆದಂತ ಸಂವಿಧಾನ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಯ ಒಂದು ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಆ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ತತ್ವಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯ ಲೀಡರ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಪ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೀಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರ ಯಾರು ಈ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಅಂತ ನೀವು ಏನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂತೀರ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೇನ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅವನು ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾನ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನ ಜೊತೆಗೆ ಆ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅವನು ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಅವನು ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ
ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಎ ಎ ಮತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ನಾವು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಜನತೆ ಚುನಾಯಿತ ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೊಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನಾಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದರ್ನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಒಂದು ಭಾವನೆಗೆ ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಸಿಟಿ ಡೆಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತ್ತು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಇಶ್ಯೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇಶ್ಯೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಜುರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಅದರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೆರಿಟರಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆದಂತ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಜುರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೇಜಸ್ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಈ ಒಂದು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಕ್ ನೋಡಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕಾನ್ಸಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಗ್ ಪ್ರಗ್ಮೆಟಿಕ್ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನಿಕ ತರನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೆಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಳಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ತರ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನು ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಪಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಂಟೆಂಟೇನಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ
ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳ ಏನ್ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಲೋಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈಗ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಏನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಇರೋದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಎ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೋರ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಅನಿಸಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ವಿವೇಚನಾತ್ಮಕ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನ ಬಳಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆನ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಕಳಿಸಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಅನಿಸಿಕೆನೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗವರ್ನರ್ ಅನಿಸಿಕೆನೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಂದಾಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಎ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೋರ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇವರು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಅನಿಸಿಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಜನ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಆ ಡಿಸಿಜನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಯೂನಿಯನ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇರಬಹುದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಕೇಂದ್ರದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಅವನ್ ಫೇವರ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೆಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ರಿಯಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ
ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನಂಬಿಕೆ ಏನಿದೆ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ತರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೊರಾಲಿಟಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ರೆಫರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳತಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡದೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ನೆಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳ ಏನು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕಳಿಸಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗೆ ಕಳಿಸಬಾರ್ದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗವರ್ನರ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗೆ ಈ ತರನಾಗಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಆಡಳಿತ ಏನಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಪ್ ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಹಕಾರದ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ತತ್ವಗಳೇನಿದೆ ಅವುಗಳು ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಒಂದು ಮೊರಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗೆ ಕಳ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಳ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನಿಕ ತತ್ವಗಳನ್ನ ನೀವು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನೆಗೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದ್ರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ರ ಆ ತರನಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬದಲಾಗಿ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ ಏನಿದೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಗೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಇದೊಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಗೂ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಜುರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಂಸತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ರಾಜ
ಈ ಒಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಜುರಿಜಿಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಏನೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಜುರಿಜಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಯಾವಾಗ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಥವಾ ಅನಿಸಿಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆ ಬೇರೆ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡುವಂತ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಒಂದು ಜುರಿಜಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾನೂನುಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೀವು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಿಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಜುರಿಜಿಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಏನು ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಫರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿನ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತೆ ಚುನಾಯಿತ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳದ ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಉನ್ನತ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬದಲಾಗಿ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಫರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಈಕೆ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರ ಅವುಗಳ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಜನರನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಇವ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ನಾಮಿನಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ